ఎస్సీఆర్ రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షం లేకుండా చేస్తున్నారని అన్నారు సిఎల్పి నేత మల్లి భట్టు విక్రమార్క పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేల అభ్యర్థిత్వాన్ని ఏ విధంగా కొనసాగిస్తారని ప్రశ్నించారు ఆయన పరిపాలన జరుగుతున్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రాజ్యాంగ వ్యతిరేక ప్రభుత్వాన్ని బర్తరఫ్ చేయాలి అవసరమైతే రాష్ట్రపతి పాలన కూడా విధించాలి ఈ చర్యలన్నిటికి కూడా మూలం ఈ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల పేరు మీద మిషన్ భగీరథ పేరు మీద జరిగినటువంటి వేల కోట్ల రూపాయల అవినీతి సొమ్ముతో కొంటా ఉన్నారు శాసనసభ్యుల్ని మొదటిగా గవర్నర్ గారిని కలుస్తాం ఆ తర్వాత సిఎల్పి నాయకుడిగా ఈ రాష్ట్రం అంతా తిరుగుతాను నేను ప్రజాస్వామ్య రక్షణ యాత్ర ప్రతి శాసనసభకు వెళ్తాను నేను ముఖ్యంగా ముందుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ్యులు చేయి గుర్తు మీద గెలిచినటువంటి శాసనసభ్యులు పార్టీ మారుతున్నామని చెప్పినటువంటి శాసనసభ్యుల నియోజకవర్గాలకు వెళ్తాను ఆ తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని శాసనసభ నియోజకవర్గాలు తిరుగుతాను అవసరమైతే సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపడతాం దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యతంగా ఉన్న అన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకుల్ని జాతీయ నాయకుల్ని కలుస్తాం చివరిగా భారత రాష్ట్రపతిని కూడా కలుస్తాం చూస్తూ ఊరుకుంటాం అనుకుంటే చాలా పర్ మల్కాజ్గిరి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు జూబ్లీ హిల్స్ లో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేసిన ఆయన అనంతరం పార్టీ సీనియర్ నాయకులను కలిశారు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ నిమిత్తం మాత్రుడే అన్నారు మోదీ రాహుల్ మధ్య జరిగే ఆటలో కేసీఆర్ కు పాత్ర లేదన్నారు సారు కారు పదహారు సారు కారు బేకారులా మారిందని విమర్శించారు రేవంత్ కేసీఆర్ పాలనలో సారా కారా కేసీఆర్ సర్కార్ ఇప్పటివరకు జరిగిన దాంట్లో ఇంత సారా రాగాలి కార బుక్కాలి ఇటు కాడు ఉపాసం పండుకోవాలి ఇదే నడుస్తుంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలకు జరిగిన మేలు ఏముందో ఒకసారి చెప్పు ఒకవేళ అదే తిప్పి చెప్పాలంటే సారు కారు బేకార్ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే బేకార్ బేరోజ్గార్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంత విస్తృతంగా ఉంది ఏ ఒక్క సమస్యను పరిష్కరించకుండా పదే పదే రాజకీయ ఎత్తుగడలతో ప్రజల్ని మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు చంద్రశేఖర్ కర్నూల్ మంత్రాలయంలో గన్మెన్ కాల్లోకి కాల్పులు చేర్పడంతో టీడీపీ అభ్యర్థి తిక్కారెడ్డి ప్రమాద వసాత్తు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు వైసీపీ కార్యకర్తలు తమపై తుపాకీతో కాల్పులు చేర్పడంతో ఆత్మరక్షణ కోసం గన్మెన్ కాల్పులు జరిపారన్నారు తిక్కారెడ్డి ఓటమి భయంతోనే వైసీపీ ఇటువంటి దాడులకు దిగుతుందన్నారు ఆయన బాలనాగరెడ్డి గారి సొంత గ్రామంలో మాకు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు అక్కడ ఇంటింట ప్రచారం నిర్వహించాము నిర్వహించిన తర్వాత వాళ్ళ అన్న అన్న కొడుకులు అందరూ వచ్చి మా మీద దాడి చేశారు కాల్పులు జరిపారు తర్వాత మా గన్మెన్లు కాల్పులు జరిపి మమ్మల్ని రక్షించడం జరిగింది వాళ్ళు ఓటమి ఇది అది చేస్తామని చెప్పి పని చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఓడిపోతామన్న భయంతోనే దాన్ని చంపాలని ఈరోజు వాళ్ళు అటాక్ చేశారు పోలీసులు కూడా పూర్తిగా వైఫల్యం చెందారు నిన్నటి నుంచే పోలీసులు చెప్పారు వాళ్ళు ఏం తీసుకోలేదు వాళ్ళ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి రౌడీలను కానీ పైన వారు కేసులు కూడా పెట్టలేదు దీనివల్లే ఈరోజు ఇది జరిగింది పోలీసు ఫెయిల్యూర్ ఏమన్నా ఉందా పోలీసులు టోటల్ గా ఫెయిల్ అయ్యారు ఎందుకంటే ఒక్కసారి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చే లోపల మా దగ్గర మా గన్మెన్లు తప్ప ఎవరు లేని పరిస్థితి 
ఏఎస్ఐ ఉన్న ఆయన దగ్గర వెపన్స్ లేవు ఆయన కూడా ఆయనకు కూడా తుపాకీలతో కాల్చినటువంటివి వచ్చిన ఆయన విన్నాను తర్వాత నేను ఇది పడితే మా కార్యకర్తలు తీసుకొని కర్నూలు తీసుకొని వచ్చారు ఎమ్మెంగనూరు తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు బాగా ఓడిపోతామన్న భయం పులివెందులలో వివేకానంద రెడ్డి హత్య మంత్రాలయంలో టీడీపీ అభ్యర్థికి తుపాకీ గాయాల ఘటనపై ఎన్నికల సంఘం పోలీసు అధికారులను వివరణ కోరింది కడప కర్నూలు జిల్లాలో ఎస్పీలతో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గోపాలకృష్ణ ద్వివేది సమీక్షించారు జిల్లాలో శాంతి భద్రతల పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు రెండు సంఘటనల గురించి నివేదిక పంపించాలని ఆదేశించారు సీట్ ఇవ్వకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానన్నారు పోతులపాటి వైసీపీ ఎమ్మెల్యే సునీల్ ఇటీవల జగన్ ను కలిసేందుకు లోటస్ పాండ్కు వచ్చినా ఆయనకు జగన్ దర్శనం దొరకలేదు సునీల్ కు సర్వేలు అనుకూలంగా లేవని పార్టీ నాయకత్వం ఆయనకు టికెట్ నిరాకరించింది లోక్సభ ఎన్నికల కోసం సిద్దంగా ఉన్నామని తెలంగాణ ఎన్నికల ప్రధానాధికారి రజత్ కుమార్ తెలిపారు ఇప్పటికే మొదటి దశ ఈవీఎంల తనిఖీ పూర్తయిందన్నారు పద్నాలుగు జిల్లాల్లోని ఇరవై అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఈసీఐఎల్ కంపెనీకి చెందిన ఈవీఎంలను లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఉపయోగిస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు హైదరాబాద్ లో ఓటింగ్ శాతం తక్కువగా నమోదవుతుందని ఎన్నికల్లో ఓటింగ్ శాతం పెంచేందుకు కృషి చేస్తామన్నారు శాసనసభ్యులు పార్టీలు మారడం ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళి పరిధిలోకి రాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ఫోటో ఓటర్ స్లిప్లు పంపిణీ చేయనున్నట్లు తెలిపారు కొత్తగా ఓటర్కు వచ్చిన వారికి ఉచితంగా ఓటర్ గుర్తింపు కార్డులు పంపిణీ చేస్తామన్నారు లోక్సభ ఎన్నికల్లో యాభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల యాభై మూడు బ్యాలెట్ యూనిట్లు నలభై వేల ముప్పై రెండు కంట్రోల్ యూనిట్లు నలభై ఒక్క వేల మూడు వందల యాభై ఆరు వీవీప్యాట్ యంత్రాలు వాడుతున్నట్లు చెప్పారు నలభై మూడు వేల ఎనిమిది వందల ఒక్క మంది ప్రిసైడింగ్ అధికారులు తొమ్మిది వేల ఐదు వందల నలభై ఒకటి మైక్రో అబ్జర్వర్స్ విధుల్లో ఉంటారన్నారు మొత్తం లక్ష ఎనభై ఐదు వేల ఏడు వందల ఒక్క మంది పోలీస్ సిబ్బంది విధులు నిర్వహిస్తారని వెల్లడించారు ప్రగతి భవన్ లో రాజకీయ భేటీలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు చేసిన ఫిర్యాదును సీఏసీ దృష్టికి తీసుకెళ్తామని ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి తెలిపారు ఇప్పటివరకు జరిపిన తనిఖీల్లో దాదాపు నాలుగు కోట్ల రూపాయలను పట్టుకున్నారు రాజకొండ పరిధిలో కోటి రూపాయల విడుదల చేసే హెరాయిన్ కొకైన్ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల కమిషన్ తగిన చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల కమిషన్ తగిన చర్యలు తీసుకుంటుంది ఎన్నికల సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీ భద్రతా చర్యలు చేపట్టింది ఎన్నికల్లో డబ్బు మద్యం పంపిణీ అరికట్టేందుకు ప్రత్యేక చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేసింది పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి భారీగా భద్రతా సిబ్బందిని ఎన్నికల్లో వినియోగించుకునేందుకు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది ఇప్పటికే ఇందుకు సంబంధించి కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ నుంచి అనుమతులు లభించడంతో ఆయా రాష్ట్రాల ఉన్నతాధికారులతో సమావేశాలు నిర్వహించి సిబ్బందిని వాసిందిగా కోరింది తెలంగాణ ఎన్నికల కమిషన్ నక్సల్స్తో పాటు సున్నిత ప్రాంతాల్లో సమస్యలు తలెత్తకుండా ఇప్పటికే కొన్ని చోట్ల కేంద్ర బలగాలు రాష్ట్రానికి చేరుకున్నాయి ఎన్నికల నిర్వహణ సందర్భంగా తలెత్తే సమస్యలపై వేగంగా స్పందించేందుకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగించుకున్నది ఎస్ఐ ఇందుకోసం సీ విజిల్ యాప్ ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించింది గత ఎన్నికల్లో ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ యాప్ ను వేలాది మంది ఓటర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లు ఎన్నికల అధికారులు చెబుతున్నారు యాప్ ద్వారా కొన్ని సమస్యలను తమ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నారని అధికారులు చెబుతున్నారు ప్రతి ఫిర్యాదు పైన సీరియస్ గా దృష్టి పెడుతున్నామన్నారు ఈ యాప్ కేంద్ర రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారులకు అనుసంధానంగా ఉండడంతో ఫిర్యాదులపై మరింత వేగంగా స్పందిస్తున్నామని చెబుతున్నారు